je pense que d'un point de vue de santé publique, parce que moi je, je travaille en santé publique, euh, c'est important de, de comprendre qu'en fait, euh, Dr Alexandre Yaksin a beaucoup contribué à la science, pas seulement pour les Vietnamiens, mais aussi par le monde entier. Les leçons qu'on qu qu peut tirer de, de cette image, c'est en fait, euh, pour moi, c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé avec passion pour résoudre des problèmes qui étaient propres à la communauté ici, en Asie. Euh, deuxièmement, je pense que lui, c'est quel, quelqu'un qui a vraiment cherché les solutions très pratiques et pragmatiques pour réaliser ses rêves de recherche, mais aussi pour euh, répondre à des questions qui sont euh, nécessaires pour la, pour, pour la population locale. Finalement, je pense que c'est important aussi euh, de voir que Alexandre Yaksin, bien sûr, il, est, il était français, il était suisse, euh, et je, mais la plupart des Vietnamiens, bon, mais pas la plupart, mais les gens, j'ai parlé avec les gens, et certaines personnes l'ont pris comme un colonialiste. Et pour moi, ce n'était pas tout à fait ça. Lorsque vous regardez tous les documents et voir comment M. Nam a aimé la population locale, il a euh, aidé les malades, les enfants du village, etc. Et tout ça, ça ce n'est pas vraiment une image de quelqu'un qui a colonisé euh, la population. Mais aussi, lorsque vous revenez sur l'histoire du développement de l'école de médecine de Hanoï, vous voyez aussi qu'en fait, lui, c'est quelqu'un qui a voulu former les médecins euh, euh, du Vietnam, de l'Indochine. Hein? Parce qu'il y a une histoire après, qu'en fait, tu vas voir le, le nouveau euh, gouverneur est venu et il y a euh, le chef de service de santé qui voulait prendre la direction de l'école de médecine et qui voulait aussi former les médecins auxiliaires. Ce n'est pas vraiment des, des, des médecins euh, principaux, les principaux. Et c'est ça, je pense, qu'en fait, l'humanité la, 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 en, en Yaksin euh, de l'époque. Alexandre Yaksin, có bao nhiêu người, có bao nhiêu bạn sinh viên ngồi trong phòng này đã từng nghe đến tên Yaksin? Giữ tay tôi xem. Je, je dois être honnête pour vous dire qu'en fait, j'ai appris Yaksin très récemment seulement. Il y a environ 10 ans, lorsque j'ai commencé les études à Hanoï, je viens de campagne, et Yaksin, pour moi, c'était un inconnu. Et j'ai vu le nom de Yaksin euh, dans la rue. Euh, pour ceux qui travaillent en microbiologie et en santé, en médecine, je pense que Yaksin, ce n'était pas quelqu'un inconnu. Mais pour, pour, pour la population euh, locale, euh, je ne parle pas de, 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 de Nyatran ou de Dalat, euh, à mon avis, pas beaucoup de monde... Euh, connaissent euh, Yersin euh, en détail. C'était la première euh, l'université ou l'école de, de, de médecine de l'Indochine. Euh, il a beaucoup travaillé euh, pour monter cette, cette école de médecine qui devient maintenant euh, l'université de médecine la plus grande euh, du Vietnam. Euh, euh, et en fait, euh, il, a, il a dû aussi enseigner euh, lui-même parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants à l'époque, donc vous euh, voyez, il a enseigné la zoologie, la physique, un petit peu, un, un peu de tout. Et j'étais impress, impressionné par toute la description qu'il a faite dans les lettres qu'il a, il a envoyées à sa mère. Vous voyez, c'est incroyable de voir quelqu'un qui, 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 qui a écrit toutes les semaines une lettre, bien que ce n'était pas très long, une demi-page ou un tiers de la page, et qui a détaillé ce qu'il a fait pendant cette semaine-là. Pour moi, en, en lisant tout ça, c'était quelqu'un incroyable pour moi. Vous voyez qu'en fait, c'est toujours difficile de commencer quelque chose de zéro. Et en fait, construire l'école de médecine de Hanoï de zéro, c'était la difficulté pour, pour Yaksin. 
Mais après ça, il est, il est content parce que les, 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 les Vietnamiens, les, les indigènes qui ont bien travaillé, etc., ils étaient heureux. Je pense que le, plus, euh, le problème le plus difficile pour lui, c'est en fait qu'il ne pouvait pas réaliser son rêve de former les médecins euh, indigènes. Euh, en fait, il, il a dû accepter la nouvelle politique, je, je dirais, de former des médecins euh, auxiliaires qu'il ne voulait pas. Et il était honnête de quitter euh, sa fonction euh, d'être directeur de l'école de médecine à l'époque pour rentrer à Niatron, investir complètement son temps pour le développement de son institut de pasteur, en même temps prendre la direction euh, de l'institut pasteur de Saigon. C'est quelqu'un que, que je dois apprendre. Comme vous, vous venez de voir comment j'ai expliqué ça à, notre, à nos étudiants de, de l'école de santé publique, je pense qu'en fait, dans le contexte du Vietnam actuel, c'est une société avec beaucoup de mélange parce que vous avez le développement et vous avez des, des avantages, des inconvénients. Et l'image et les leçons qu'on peut tirer d'Alexandre de, 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 de Yersin, c'est important euh, pour nous, surtout les jeunes comme moi, euh, et surtout pour ceux qui travaillent en recherche. C'est la passion euh, pour poursuivre les, les objectifs euh, de, de notre travail, mais c'est aussi euh, les connaissances à pratique euh, pour surmonter les difficultés qu'on a dans notre contexte scientifique. Donc ça, ça c'est important pour, pour, pour les chercheurs, mais aussi euh, un objectif plus grand pour travailler pour la communauté. Euh, donc ça, c'est une approche, euh, euh, on dit maintenant, transdisciplinaire. Vous voyez, l'approche interdisciplinaire. Il n'a pas travaillé seulement en, en microbiologie, il a travaillé sur autre chose pour résoudre le problème euh, qu'on qu a euh, en ce moment. Il y a 200 ans, euh, toutes ces, ces, ces choses-là, on est en train de pratiquer, vous voyez On parle de santé unique, il a, il a travaillé sur les zoonoses, les maladies euh, transmissibles des, des, des animaux aux humains et à l'inverse. Euh, en fait, il a mobilisé les ressources de différentes personnes euh, dans, pour, pour réussir à, à sa recherche. Tout ça, c'est l'approche qu'on est en train de pratiquer euh, en 2012, 2013, 2014, au XXIe siècle. Apparemment, il n'était pas une personne euh, facile. Il était très, euh, comment dire, fâcheux ou, ou euh, difficile pour les gens, mais, mais pas pour la population locale. Il a fermé la porte de, de sa maison aux touristes ou aux, aux étrangers, mais pour la population locale, ça va. Les enfants peuvent venir quand ils veulent, ils leur donnent des, des bonbons, etc. Ils, ils, Yaksan, c'était quelqu'un qui a bien aimé la, la population locale. Donc il est un citoyen, je dirais, global, mondial. Et il a fait beaucoup euh, de choses pour, la, pour, pour nous, euh, le Vietnam, à l'époque. Et, et ça reste encore jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'en fait, l'image de Yersin peut être conservée de façon euh, précieuse pour que son image peut servir pour l'éducation des jeunes au Vietnam. Parce qu'en fait, vous voyez, au Vietnam, on parle beaucoup de science et de la technologie. Et ce pays 
Je pense que si on, on peut développer la science et la technologie et l'éducation pour le Vietnam, ça c'est quelque chose de très bénéfique pour notre, notre pays. Et l'image de Yaksin, c'est une image importante, je crois, pour, pour éduquer les jeunes, pour qu'ils travaillent beaucoup de façon sérieuse, bien sûr, et de façon euh, utile pour la communauté. Et ça, c'est important d'avoir Yaksin dans notre histoire, dans ce pays.